Ja, ska se lite på hur för och hur vi kan trimma ett element och ha eventuella felmeddelningar vi kan få. vi har flera terräng här. Vi har hårt terräng, vi har en en väg, vi har ett vatten. Eh vi kör default topo trim. Välge terräng. Välge objektet ska trimmas. Och trycka finish. Vi får upp en felmeddelning om att han inte klarar att lagra den voiden här. Eh det kan bara många grunder till. Eh vi får upp flera meddelningar här. One or more elements are outside topo surface. Okej. Eh vi har valt det terrängen här. Eh ett eller fler element där utanför topo surfacen. Ja, hur kan vi finna ut av det? Vi kan gå i plan. kan switcha lite bak till det vi är bättre där. Zoomar oss in. Vi kan lägga en model line in på det området här. Pröva att hoppa fram och lägga en void. Då visar det sig det här att det här är ju flera eh terräng han prövar en fler utanför område, ursäkta, utanför område. Det är det terräng vi har valt, det vill säga si, topo trim och hänsyn ta alla terräng. Eh och det kan vi göra med inställning i topo trim. Eh settings. Scan all terrain in model. Sej. Vi eh, kör på samma inställningar. Trim. Vi väljer objektet som ska trimmas. Tryck i finish. Den vill eh, skanna i en av modellen och benyttas av då omliggande terräng också. Alla terräng i modellen. Den inställningen här blir då default för AutoCAD version. Så ett råd är att slå den inställningen här av efterpå. Så det att man då släpper och brukar lång tid på genereringen av enkla terräng. Då hänsyn tar man bara det terräng man har valt. Nu går han genom alla terräng och det vill ju då ta lite längre tid. När han då har genererat eh, voiden kör man en eh, vanlig cut kommando i revet cut geometry välger objektet och välger void så är den då cut objektet slick man har förväntat 